നമസ്കാരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഈ സംഖ്യ അന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളാണ് മോദിയെ നേരിട്ടത് ബി എസ് പി എസ് പി കോൺഗ്രസ് എന്നീ കക്ഷികൾക്ക് അന്ന് പ്രത്യേകം മത്സരിച്ചു ഇത്തവണ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനവും മോദിയെ നേരിടാനുള്ള സന്നദ്ധതയും അവർ അറിയിച്ചെങ്കിലും പാർട്ടി തീരുമാനം മറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച അജയ് റായ് തന്നെ ഇത്തവണയും കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാരണാസിയിൽ മത്സരിക്കാൻ കാണിച്ച ധൈര്യം അസാമാന്യമാണ് ഒരു വിധപ്പെട്ട കോൺഗ്രസുകാരൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത കാര്യം പ്രിയങ്ക മത്സരിച്ചാൽ പോലും മോദിയെ വീഴ്ത്തുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്നതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവർ മത്സരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താകുമായിരുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കണം മോദിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിനു നേർപകുതിയാക്കിയാൽ പോലും അത് പ്രിയങ്ക എന്ന നേതാവിന്റെ വിജയമായി കാണാമായിരുന്നു യു പി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂവിന് ശ്രമിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് ഇത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും കോൺഗ്രസ് അതിന് തയ്യാറായില്ല മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് പ്രിയങ്ക ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞാൽ തയ്യാറെന്നും അറിയിച്ചു എന്നിട്ടും പ്രിയങ്കയെ പോലെ ഒരു തുറുപ്പു ചീട്ടിനെ രാഹുൽ കളത്തിലിറക്കിയില്ല എന്നത് നിരാശാജനകം തന്നെ രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ബി ജെ പിക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മുന്നിൽ നിർത്താൻ ഇതിലും വലിയ